হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমরা খনিজ সম্পদ ও জীবাশ্ম অধ্যায়ের একটা সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এটা সিলেট বোর্ড দু তে এসেছে তো এখানে উদ্দীপকে দুইটা যৌগ দেয়া আছে এক নম্বর যে যৌগটা আছে এটা হচ্ছে সি টু এইচ ফোর অর্থাৎ ইথিন আর দুই নম্বরে যে যৌগটা আছে সি এইচ থ্রি সি ডাবল এইচ এটা হচ্ছে ইথানোইক অ্যাসিড ক নম্বরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে অ্যালকাইল মূলকের সাধারণ সংকেত লিখ তো আমরা জানি যে অ্যালকাইল মূলক এটা সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান এর সাথে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে অ্যালকাইল মূলক এই যে সাধারণ সংকেত এরকম আমরা জানি যে অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন সবারই সাধারণ সংকেত আছে অ্যালকেনের হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু অ্যালকিন এটা হচ্ছে সি এন এইচ টু এন এবং অ্যালকাইন সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু সো অ্যালকেনের যে সাধারণ সংকেত অর্থাৎ সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ওইখান থেকে একটা হাইড্রোজেন যদি কমে যায় তখন আমরা সেটাকে কি বলি অ্যালকাইল মূলক খ নম্বরে কি বলছে অ্যালকেন অ্যালকিন অপেক্ষা ভালো জ্বালানি এটা ব্যাখ্যা করতে বলছে অ্যালকেন এবং অ্যালকিন একটু আগেই বলেছি যে অ্যালকেনের সাধারণ সংখ্যা হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু আর অ্যালকিন হচ্ছে সি এন এইচ টু এন অর্থাৎ অ্যালকেনের যে হাইড্রোজেন সংখ্যা সেটা অ্যালকিনের থেকে আরও বেশি একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা তোমাদের কাছে আরও ক্লিয়ার হবে মনে করো ইথেন ইথেনের সংকেত হচ্ছে সি টু আর ইথিন ইথিনের সংকেত হচ্ছে সি টু তো এইখানে হাইড্রোজেন আছে কয়টা ছয়টা আর এখানে হাইড্রোজেন আছে কয়টা চারটা অর্থাৎ নাম্বার অফ হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে ইথেনে বেশি এবং ইথিনে কম যখন কার্বন এবং হাইড্রোজেন এই দুইটাই ভালো জ্বালানি বাট এখানে যেহেতু হাইড্রোজেনের সংখ্যা বেশি অর্থাৎ কার্বন হাইড্রোজেন যে বন্ধন এই বন্ধন ইথিন অপেক্ষা ইথেনে আরও বেশি সো বেশি পরিমাণে কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধন থাকার কারণে অ্যালকেন অ্যালকিন অপেক্ষা ভালো জ্বালানি তিন নম্বরে কি বলছে দেখো গ নাম্বারে এক নম্বর যৌগটি একটা অসম্পৃক্ত যৌগ এটা আমরা কিভাবে প্রমাণ করব তো আমরা জানি যে অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা এই পরীক্ষাটা করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে ব্রোমিন যোগ করতে হবে তো এক নম্বরে যে যৌগটা আছে এই যৌগটা হচ্ছে সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ টু অর্থাৎ ইথিন এখানে কার্বন দুইটা আর হাইড্রোজেন কয়টা চারটা এখানে আমরা গাঠনিক সংকেত হিসেবে লিখেছি আর আমাদের উদ্দীপকে শুধু সি টু এইচ ফোর লিখা আছে এটার সাথে আমরা যোগ করব ব্রোমিন কি যোগ করব ব্রোমিন সি সি এল ফোর অর্থাৎ কার্বন টেট্রা ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে যদি আমরা ইথিনের সাথে ব্রোমিন যোগ করি তাহলে উৎপন্ন হবে সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ টু এখানে দুইটা কার্বনের সাথে দুইটা ব্রোমিন যুক্ত হবে এটার নাম হচ্ছে এক দুই ডাই ব্রোমো ইথেন অর্থাৎ এখানে ইথিন ছিল হচ্ছে ডাবল বন্ড এখানে এটা ছিল ডাবল বন্ড এই ডাবল বন্ডটা এখানে কি হয়ে গেছে এখানে সিঙ্গেল বন্ড হয়ে গেছে তো এই যে ডাবল বন্ডটা যে সিঙ্গেল বন্ড হয়ে গেল এটা এই ডাবল বন্ড সিলো দেখে ব্রোমিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে যদি এখানে ডাবল বন্ড না থাকতো তাহলে কিন্তু ব্রোমিনের সাথে কোনো রূপ কোনো বিক্রিয়া করত না এই ডাবল বন্ডের কারণে ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করছে এবং এটা যে অসম্পৃক্ত যৌগ সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে অসম্পৃক্ত এই কথাটা মানেই হচ্ছে যৌগের মধ্যে ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড যদি থাকে দেন আমরা ওটাকে কি বলি অসম্পৃক্ত যৌগ আর যখন সিঙ্গেল বন্ড থাকে সেটাকে আমরা কি বলি সম্পৃক্ত যৌগ অর্থাৎ অ্যালকেন এটা একটা সম্পৃক্ত যৌগ অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন এটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত যৌগ সো নর্মালি ব্রোমিনের সাথে অ্যালকেন কোনো রূপ কোনো বিক্রিয়া করে না কিন্তু অ্যালকিন এবং অ্যালকাইনের সাথে করে সুতরাং এই ব্রোমিনের সাথে যেহেতু বিক্রিয়া করছে সুতরাং ইথিন যৌগটা একটা অসম্পৃক্ত যৌগ ঘ নম্বরে কি বলছে দেখো যে উদ্দীপকের যৌগদায় পারস্পরিক রূপান্তর সমীকরণ সব ব্যাখ্যা করো এই যে কথাটা 
পারস্পরিক রূপান্তর এই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম দ্যাটস হয় এই কোশ্চেনটাও কি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন পারস্পরিক রূপান্তর এই কথাটা যখনই বলবে এই কথাটার মিনিং হইতেছে যে আমাদের এই যৌগটা থেকে একবার এই যৌগটা তৈরি করতে হবে আবার এই যৌগটা থেকে একবার এই যৌগটা তৈরি করতে হবে তো উদ্দীপকের দুইটা যৌগ থেকে দুইটা প্রস্তুত করতে হবে তো ফার্স্টে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে সি টু এইচ ফোর অর্থাৎ ইথিন থেকে ইথানোইক অ্যাসিড তৈরি করব সি এইচ থ্রি সি ডাবলও এইস ইথিন থেকে ইথানোইক অ্যাসিড তৈরি করতেছি তো দেখো এখানে ইথিন অর্থাৎ সি এইচ টু ডাবল বন সি এইচ টু এটার সাথে আমরা কি যোগ করব এটার সাথে আমরা যোগ যোগ করব এইস বিআর অর্থাৎ হাইড্রোজেন ব্রোমাইড হাইড্রোজেন ব্রোমাইড যদি আমরা যোগ করি উৎপন্ন হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বিআর অর্থাৎ ইথাইল ব্রোমাইড এবার ইথাইল ব্রোমাইড এটাকে আবার আমরা বিক্রিয়কে নিয়ে আসব সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বিআর এটার সাথে আমরা যোগ করব সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড যদি যোগ করি আমরা এই সোডিয়াম এবং ব্রোমিন এই দুইটা কি হবে একসাথে যুক্ত হয়ে উৎপন্ন করবে সোডিয়াম ব্রোমাইড এবং এই অ্যালকোহল অর্থাৎ ও এইচ সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এটার সাথে যুক্ত হয়ে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ অর্থাৎ ইথানল এবং সোডিয়াম ব্রোমাইড উৎপন্ন করবে এই ইথানলটা আবার বিক্রিয়কে চলে আসবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এটার সাথে যুক্ত হবে জাইমান অক্সিজেন এই অক্সিজেনের দুই পাশে যদি থার্ড ব্র্যাকেট থাকে সেটাকে বলা হয় জাইমান অক্সিজেন জাইমান অক্সিজেনের সাথে যখন ইথানল বিক্রিয়া করবে নল জারিত হয়ে উৎপন্ন করবে ন্যাল সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এটাকে কি বলা হয় ইথা ন্যাল তো এখানে আমরা প্রভাবক হিসেবে দিতে পারি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কে এম এন ও ফোর পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কে টু সি আর টু ও সেভেন এগুলো প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে ইথা ন্যাল এই ন্যাল আবার চলে আসবে বিক্রিয়কে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এটাকে আবার আমরা কি করব জাইমান অক্সিজেন দিয়ে জারিত করব আমরা জানি যে জাইমান অক্সিজেনের সাথে যখন কোনো একটা যৌগকে বিক্রিয়া করানো হয় জাইমান অক্সিজেন কি করে ওই যৌগটাকে জারিত করে ফেলে আর ইথা ন্যাল এটা যদি জারিত হয় উৎপন্ন হয় ইথা নইক অ্যাসিড সি এইচ থ্রি সি ডাবলও এইচ ইথা নইক অ্যাসিড এখানেও সেম প্রভাবক আমরা দিব কে এম এন ও ফোর পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এবং পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট তো এটা হচ্ছে সি টু এইচ ফোর অর্থাৎ ইথিন এই যে এই যৌগটা আমরা ইথিন থেকে প্রস্তুত করলাম কি ইথা নইক অ্যাসিড তো এটা আমাদের অর্ধেক কোশ্চেনের অ্যান্সার হইল এবার আমাদেরকে কি করতে হবে এবার আমাদেরকে ইথা নইক অ্যাসিড এটা থেকে আবার ইথিন প্রস্তুত করতে হবে অর্থাৎ সি এইচ থ্রি সি ডাবলও এইচ এটা থেকে প্রস্তুত করতে হবে কি সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ টু ইথানো অ্যাসিড থেকে ইথিন তো আমরা এখানে দেখো যে অ্যালকোহলকে জারিত করে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন করেছিলাম এবং অ্যালডিহাইডকে উৎপন্ন জারিত করে উৎপন্ন করেছিলাম ইথানোইক অ্যাসিড এখানে ঠিক উল্টাটা করতে হবে অর্থাৎ বিজারিত করতে হবে সি এইচ থ্রি সি ডাবলও এইচ এটাকে যদি আমরা বিজারিত করি বিজারিত কিভাবে করে বিজারিত হচ্ছে জাইমান হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করাতে হবে জাইমান অক্সিজেনের সাথে যদি বিক্রিয়া করানো হয় তাহলে সেটা জারিত হয় জাইমান হাইড্রোজেনের সাথে যদি বিক্রিয়া করানো হয় তখন সেটা বিজারিত হয় সো ইথা নইক অ্যাসিড এটাকে যখন আমরা বিজারিত করব তখন উৎপন্ন হবে ইথানাল সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এখানে প্রভাবক হিসেবে থাকবে এল আই এ এল এইচ ফোর এই যোগটার নাম হচ্ছে লিথিয়াম টেট্রা হাইড্রিডো অ্যালুমিনেট এটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে ইথানাল এটা আবার বিক্রিয়কে চলে আসবে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এটাকে আবার আমরা কি করব আবার বিচারিত করব এখানেও প্রভাবক হিসেবে লিথিয়াম টেট্রা হাইড্রিডো অ্যালুমিনেট থাকবে এবং যখন আমরা ইথা ন্যাল এটাকে জারিত করব তখন উৎপন্ন হবে ইথা নল অর্থাৎ সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এখন এই সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ ইথানল এই যৌগটাকে যদি আমরা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সালফিরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে 
পানি বিয়োজন করি তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে যৌগটা অর্থাৎ সি টু এইচ ফোর ইথিন আমরা ইথিন পেয়ে যাব সো আশা করি তোমরা এই পারস্পরিক রূপান্তরের যে বিক্রিয়াটা এটা বুঝতে পেরেছো আমি আবার এগে রিপিট করতেছি ইথিন থেকে ইথানোইক অ্যাসিড এটা পাওয়ার জন্য কি করব প্রথমে হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের সাথে বিক্রিয়া করব ইথিনের ডাবল বন্ডটা ভেঙে যাবে উৎপন্ন হবে কি ইথাইল ব্রোমাইড ইথাইল ব্রোমাইডটাকে আবার বিক্রিয়কে নিয়ে আসব বিক্রিয়া করাবো কার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে এই যে হাইড্রোক্সাইডের ও এইস এটা এসে ব্রোমিনকে সরিয়ে দিবে এবং ব্রোমিনের জায়গায় বসে উৎপন্ন করবে ইথানল এবং সোডিয়াম ব্রোমাইড এই যে ইথানল এই ইথানলকে যদি আমরা জারিত করি পাবো ইথানল ইথানলকে যদি আমরা জারিত করি কি পাবো ইথানোইক অ্যাসিড ইথানোই विजारित कर ইথানল এটাকে যদি আমরা একশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সালফিরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে পানি বিয়োজিত করি তাহলে উৎপন্ন হবে ইথিন সো আশা করি আজকের যে সৃজনশীলটা এটা তোমরা খুব সুন্দর মতো পুরোটা বুঝতে পেরেছ আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে